press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. நிறைய விளக்கங்கள் கேட்டிருக்காங்க நம் நாட்டோட இனங்கள் அதனோட பழக்க வழக்கங்கள் நாட்டு நாய்களை பராமரிக்கும் முறைகள் பற்றி இனி வரும் எபிசோடில் நம்ம விரிவாக விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம அது நாட்டு நாய்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை மற்ற உயர் ஜாதி இனங்களாக இருக்கக்கூடிய நாடு நாய்கள்லேயும் இனப்பெருக்க பராமரிப்பு முறை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அந்த இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாய் வளர்ப்பில் ஏன்னா நாய்கள் நல்ல இனப்பெருக்கத்திறன் இருந்தால் தான் நாய்களை உற்பத்தி பண்ண முடியும் அதிக அளவில் உற்பத்தி பண்ண முடியும் அது வியாபார நோக்கமாக இருந்தாலும் சரி இப்போது இப்போ நாட்டு நாய்கள்லாம் இருக்குது சிப்பிப்பாறை கன்னி இந்த மாதிரி நாய்கள்லாம் இருக்குன்னா அது நல்ல உற்பத்தி திறன் இருந்தால் தான் நாய்களோட எண்ணிக்கையே பெருக்க முடியும் அப்போது அதனோட இனப்பெருக்கத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நாய்கள் வந்து பொதுவாக ஒன்பது மாதத்தில் இருந்து இருபது மாத வயசில் இனப்பெருக்க பருவத்தை அடையும் இது ஒவ்வொரு ஜாதியை பொறுத்தும் ஒவ்வொரு இனத்தை பொறுத்தும் ஜாதி அப்படிங்கிறது இனங்களை தான் நம்ம இங்கே வந்து குறிப்பிடுறோம் ஒவ்வொரு இனங்களை பொறுத்தும் அதுக்கப்புறம் வளர்ப்பு முறைகள் சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகள் அதனோட உணவு பழக்க வழக்கங்களை பொறுத்து மாறுபடும் அதுக்காக தான் அது இனப்பெருக்க பராமரிப்பில் இனப்பெருக்கம் அடைகிற பகு பருவத்தை நம்ம வந்து ஒன்பது மாதத்தில் இருந்து இருபது மாதம்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாத நாய்களில் சின்ன உடல் இடை இருக்கக்கூடிய உதாரணமாக இந்த பொம்மரை நியன் ஸ்பீட்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இன நாய்கள் எல்லாமே உடல் அளவு சின்னதாக இருக்கும் சின்ன சைஸில் இருக்கும் அது எல்லாமே விரைவாகவேவும் இனப்பெருக்கத்திறனை அடைஞ்சிடும் பெரிய உடல் எடை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் நாளாகும் இப்போது நாய்கள் வந்து இருபது மாதம் வரைக்கும் ஆயிடுச்சு இன்னும் அது வந்து பருவநிலைக்கு பருவத்துக்கு வரலை அப்படின்னு நினச்சிட்டு யாரும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஒன்பது மாதத்துலேருந்து இருபது மாதம் வரைக்கும் டைம் இருக்குது அதுக்கும் மேலே அது பருவத்துக்கு வரலை அப்படின்னா தான் கால்நடை மருத்துவர் அணுகி என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத நம்ம கண்டறிஞ்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சிகிச்சை முறையில் எடுத்துக்கணும் இப்போது நம்ம சொல்கிறோம் ஒன்பது மாதத்தில் இருந்து இருபது மாதம் வரைக்கும் அது வந்து பருவநிலையை அடையும் அப்படின்னா அந்த பருவநிலையை அடையும் பொழுது பொதுவாக அது நாலு வகையான அந்த பருவநிலைகள் இருக்குது அதில் முன் சினை பருவம் சினை பருவம் அதுக்கப்புறம் வந்து பின் சினை பருவம் கடை சினை பருவம் அப்படின்னு நாலு பிரிவுகளாக நாலு வகை பிரிக்கிறோம் இந்த முன் சினை பருவம் அப்படின்றத வந்து ஆங்கிலத்தில் ப்ரொஈஸ்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சமயத்தில் தான் நாய்களுக்கு வந்து அதனோட பிறப்புறுப்பில் இருந்து திரவம் மாதிரி வடியும் முக்கியமாக ரத்தம் மாதிரி ரத்தம் வடிஞ்சிட்ருக்கும் சில நாய்களில் நிறைய ரத்தம் வடிஞ்சிட்ருக்கும் சிலதில் சுட்டு சுட்டாக தான் வடியும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா மொசைக் தரையாக இருக்குது சிமெண்ட் தரையாக இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது அந்த ரத்தம் விழுறத நம்ம பார்த்துட்டு வந்து ஆடா நாயானது பருவத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது இது மண் தரையில் வச்சு வளர்த்துட்ருக்கோம் வெளிய மண்ணில் இருக்குது தோட்டத்தில் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது கீழே விழுறது அந்த ரத்தமானது நமக்கு தெரியாமல் கூட போயிடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் சில சமயங்களில் பார்த்திங்கன்னா சில நாய்கள் அது ரத்த வந்தால் கூட பின்னால் தானேவோ தன்னோட பிறப்பிறப்பை நக்கி சுத்தம் பண்ணிடும் அப்படி இருக்கும் பொழுது கூட தெரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதனோட பிறப்புறுப்பில் இருந்து வரக்கூடிய அது அடிக்கடி பின்னால் திரும்பி நக்கிக்கிறது அது ஒரு அறிகுறி அப்புறம் லேசாக அதனோட பிறப்புறுப்பை திறந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரத்தம் இருக்கிறது இதெல்லாமே வச்சு நம்ம பருவத்துக்கு வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாத அதனோட பிறப்புறுப்பு வந்து கொஞ்சம் தடித்து வீங்கி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பருவத்தில் இல்லாமல் இருக்கும்போது அது சுருக்கமாக சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் பருவத்தில் இருக்கும் பொழுது இது நல்லா தடித்து வீங்கி இருக்குது ரத்தம் படியுது பின்னால் திரும்பி நாய் நக்கிக்குது அப்படின்னாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் வந்து பருவத்துக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றது இந்த இது முன்சினை பருவ பீரியட் காலமானது பொதுவாக நாலு நாளில் இருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்தது சினை பருவ காலம் இந்த சமயங்களில் நம்ம ரத்தம் படியுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது எல்லாமேவும் குறைஞ்சி அந்த ரத்தமானது அந்த நிறம் மாறி இளம் பழுப்பு நிறத்தில் வர ஆரம்பிக்கும் 
அப்புறம் அந்த பிறப்புறுப்பானது தடிமனாக இருந்தது குறைஞ்சி மெ மிருதுவாகவும் இருக்கும் இந்த இந்த பீரியடில் வந்து இந்த காலமானது நாலிலிருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் இதுவும் இருக்கும் அடுத்தது பின்சினை பருவம் இந்த பின்சினை பருவம் அப்படிங்கிறது அது வந்து இந்த நாயானது சினை ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் பொழுது ஐம்பத்தெட்டு நாள்லேருந்து எழுபது நாள் வரைக்கும் குட்டி போடுற காலம் வரைக்கும் இல்லை அது வந்து சினை ஆகாமல் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது அது அறுபதில் இருந்து நூறு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்தது கடை சினை பருவம் அப்படின்றது குட்டி போட்ட நாளில் இருந்து அடுத்த சினை பருவத்தை காமிக்கிற காலம் வரைக்கும் அதாவது முன் சினை பருவ காலம் வருது இல்லையா ரத்தம் வர்றத தேர அது வரைக்குமே இருக்கக்கூடிய தான் கடை சினை பருவம் இந்த நான்கு பருவநிலைகளில் தான் இது வந்து இனப்பெருக்க காலமானது இருக்கும் இப்போது இந்த முன் சினை பருவம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நாளில் இருந்து இருபது நாள் வரைக்கும் அப்படின்றது அந்த நாளில் ரத்தம் வடிகிறது இதெல்லாமே அந்த சமயத்தில் நாய பெண் நாயானது ஆண் நாய இனச்சிருக்கைக்கு விடாது ஆனால் ஆண் நாய் மோப்ப சக்தியால் பக்கத்தில் வரும் ஆனால் பெண் நாய் அதை ஏற்றுக்காது வாழை வச்சு பிறப்பிறப்பை மறைச்சிக்கும் சில சமயங்களில் பின்னால் திரும்பி மற்ற ஆண் நாயை கடிக்கும் இல்லை குறைக்கும் பக்கத்தில் விடாது ஆனால் அதே இது சினை பருவ காலம் அந்த சமயத்தில் இளம் பழுப்பு நிறத்தில் திரவமானது வடியும் அந்த சமயங்களில் நாய் ஆண் நாயானது பக்கத்தில் வந்தால் பெண் நாயானது வாழை தூக்கி இனச்சேர்க்கைக்கு அனுமதிக்கும் அடுத்தது இந்த சினை காலம் முடிஞ்சிட்டு பின் சினை காலம் அப்படிங்கிறது தான் ஒருவேளை நாயானது சினை ஆயிடுச்சு அப்படிங்கும் பொழுது அந்த சமயங்களில் எப்போ அது வந்து பெண் நாயானது ஆண் நாயோட இனச்சேர்க்கை ஆனதோ அதிலிருந்து ஐம்பத்தெட்டு நாள்லேருந்து எழுபது நாளைக்குள்ளே குட்டி போட ஆரம்பிச்சிடும் அதுதான் இந்த பின் சினை காலம் அதுக்கு அடுத்தது இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசினை காலம் வந்து குட்டி போட்ட காலத்திலிருந்து அடுத்த முன்சினை பருவம் வர காலம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது அது ஒவ்வொரு இன நாயை பொறுத்தும் சூழ்நிலையை பொறுத்தும் மாறுபடும் சில சமயங்களில் அது வந்து ஏழு மாதத்தில் இருந்து அது ஒரு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கும் சில சின்ன நாய்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கூட இந்த சுழற்சியானது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில பருவ காலங்களில் மட்டும்தான் நாய்கள் வந்து பருவத்துக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் மற்ற சமயங்களில் பருவத்துக்கு வராதுன்னு அப்படிலாம் கிடையாது அது முதல்ல வந்து நாய்களை வந்து காட்டு விலங்குகளாக இருக்கும் பொழுது அப்படி இருந்தது உண்மை தான் ஆனால் இப்போ நாய்கள் வீட்டு விலங்காக ஆனதுக்கு பின்ன அதனோட வளர்ப்பு முறைகள் சீதோஷன் நிலை உணவு பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாம் மாறுறதுனால அது அஞ்சு மாதத்தில் இருந்து ஒரு வருஷம் பீரியடில் எப்போனாலும் அது வந்து பருவநிலையானது மாறி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ நாய்களை வந்து சனப்பருவம் வருது இதெல்லாமே பண்ணி இருக்கம் பண்ணிகிட்ருக்கும் பொழுது சில சமயங்களில் நாய்களுக்கு வந்து எப்போ நம்ம இனப்பெருக்கம் செய்கிறது அப்படின்றத நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா முன் சினை பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய சமயங்களில் அஞ்சிலிருந்து இருபது நாள் சொன்னோம் இல்லையா அந்த சமயங்களில் நாய்கள் வந்து பெண் ஆண் நாய இனச்சேர்க்கைக்கு விடாது ஆனால் பொதுவாக நாய் வளர்க்குறவங்கள்ட்ட என்ன என்ன இருக்குன்னா ஒன்பதாவது நாள் பதினோராவது நாள் பதிமூணாவது நாள் அந்த மாதிரி சமயங்களில் இனச்சேர்க்கைக்கு விடலாம் அப்போ தான் அது வந்து சென்ன பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அது தவறான கருத்து அது அவசியம் கிடையாது இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னா அஞ்சாவது நாளில் இருந்தேவோ நாம் வந்து அதை பரிசோதனை செய்து எப்போ அது சரியான சமயத்தில் பருவத்தில் இருக்கு எப்போ அதை வந்து இனச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்தலான்றத கண்டுபிடிக்கக்கூடிய வசதிகள் இப்போ கால்நடை மருந்தகத்தில் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து ஒன்பதாவது நாள் பதினோராவது நாள் பதிமூணாவது நாள் அப்படின்றத நம்ம வந்து எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எப்போ பெண்ணாயானது ஆண் நாய ஏற்றுக்குதோ அது எப் அது வரைக்கும் நம்ம வந்து இனச்சேர்க்கை செய்யலாம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பெண்ணையும் ஆண் நாயையும் இனச்சேர்க்கை செய்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறது அந்த பருவத்தில் ரெண்டு தடவை மட்டும் செய்வாங்க அது அவசியம் கிடையாது எது வரைக்குமேவும் அந்த பெண்ணாயானது ஆண் நாய சேர்றதுக்கு ஒத்துக்கலையோ அது வரைக்குமேவும் நம்ம ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்ம இனச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்பொழுது தான் இந்த சனி சனி பிடிக்கிறத விட விகிதாச்சாரத்தை அதிகப்படுத்தலாம் 
அதனால் சரியாக அந்த ஒன்பது நாள் பதினோரு நாள் பதிமூணாவது நாள்ன்றது எல்லாமே விட்டுட்டு எப்போ எந்த சமயத்தில் நம்ம இனச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்தலான்னு சொல்லும் அதை பார்த்து நம்ம பண்ணும் பொழுது நிறைய குட்டிகள் நிறைய சனை பிடிக்கிற விகிதம் இதெல்லாமேவும் நம்ம அதிகப்படுத்த முடியும் இப்போது இந்த இது வந்து என்ன மாதிரியான பரிசோதனைகள்லாம் செய்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அதனோட பிறப்புறுப்பில் வந்து வஜனல் சைட்டாலஜின்னு சொல்லுவோம் அதில் இருந்து எடுத்து மாதிரிகள் எடுத்து பரிசோதனை செய்யும் பொழுது எந்த சமயத்தில் அதில் இருக்கக்கூடிய செல்களோட அமைப்பு பொறுத்து எந்த நாள் அது வந்து தகுதியாக இருக்குது இனச்சேர்க்கைக்கு அப்படின்றத எளிதாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது சினை பிடிக்கிற தருணம் அதிகமாக சினை பிடிக்கிறக்கூடிய விகிதம் அதிகமாக இருக்குது அதேமாதிரி இந்த பருவத்துக்கு வந்த நாய்களில் இரத்த மாதிரிகள் எடுத்து ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அளவு அதாவது கணநீர் அந்த ப்ரொஜஸ்ட்ரான்ற கணநீரோட அளவையும் இது லேபில் கொடுத்து பரிசோதனை பண்ணி எந்த சமயத்தில் நம்ம இனச்சேர்க்கைக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்றதையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அது தவிர நிறைய லெபாரட்டரி டெஸ்ட் எல்லாமே இருக்குது ஆனால் நம்ம இந்த ரெண்டுமேவும் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் வஜினல் சைட்டாலஜி பார்க்குறதும் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் லெவல் அதனோட அளவை பார்த்து நம்ம வந்து இனச்சேர்க்கை செய்யும் பொழுது சினை பிடிக்கிறதோட விகிதாச்சாரம் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாத சில சமயங்களில் இந்த ஆண் நாய் இருக்கு இல்லைங்களா அதனோட விந்த நுக்குலைமையும் பரிசோதனை செய்து தரம் வாய்ந்ததா அப்படின்றதையும் பார்த்தும் கூட நம்ம இனச்சேர்க்கை செய்யலாம் ஆனால் இது நிறையா இனப்பெருக்கத்துக்காக வச்சுருக்கக்கூடிய ஆண் நாய்களை அவங்க பரிசோதனை செய்து நல்ல தரமான ஆண் நாய்களை தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம பெண் நாய்களையும் நம்ம பரிசோதனை செய்து ஆண் நாய்களையும் பரிசோதனை செய்து இனப்பெருக்கத்துக்கு பயன்படுத்தும் பொழுது சினை பிடிக்கக்கூடிய விகிதம் அதிகமாக இருக்கும் அதனால எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கும் பிரஸ் தி பெல் ஐக்கன் ஆன் தி யூடியூப் அண்ட் நெவர் மிஸ் அண்ட் அப்டேட்